وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شمانتو أجكير جمعة مسلي برقو আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অগণিত প্রশংসা যে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে রমজান মাসের মতো একটি মাস প্রদান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ অদপ্পর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম তার প্রতি শত সহস্র শান্তির ধারা বর্ষিত হোক যে নবীর মাধ্যমে আমরা পরিপূর্ণ দিনকে পেয়েছি আমাদের চলার পথকে পেয়েছি সেই নবীর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ মোসালি আলাই আল্লাহ আলাই সম্মানিত উপস্থিতি জুমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন যে দিনকে কেন্দ্র করে আমরা জুমা মসজিদে একত্রিত হই 
এবং আমরা আমাদের আমল সমূহকে ফিরে দেখি এবং আমাদের মধ্যে যদি কোন খামি অসম্পূর্ণতা যদি থাকে তাহলে ইমামের বয়ান অনুপাতে সেই খামিকে সেই অপরিপূর্ণতাকে আমরা পূর্ণ করি এবং নিজের জীবনকে আরো সুন্দর সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছ করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে জুমার দিনের একটি অন্যতম কারণ এছাড়া আরো অনেক কারণ আছে সেদিকে যাচ্ছি না আমি যেহেতু এই মাসটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার সুন্নাত হচ্ছে তার নিয়ম ছিল এরকম যে যে বিষয় চলতো বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি আলোচনা করতেন যেহেতু আমরা তারই অনুসারী অতএব আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাই সিয়াম সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আপনাদের সম্মুখে করা হয়েছিল নামাজের পরে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা আরো কিছু বিষয় জানার চেষ্টা করব সিয়াম সম্পর্কিত যদিও একাধিকবার একাধিক আলমের মুখে একাধিক ভাবে একাধিক ভঙ্গিতে আমরা বক্তব্য শুনেছি এবং শোনার পরে আমাদের জীবনে তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে সে বিষয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো সোয়াম সম্পর্কিত প্রথমে যে আয়াতটি আমাদের সম্মুখে আসে সোরাল বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ সুবাহ বলেন মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন এবং এরই মধ্যে আছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী আল্লাহ সুবাহ শুধুমাত্র রমজান মাসে কোরআনকে অবতীর্ণ করে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করতে পারতেন যে এটি হচ্ছে মোমিনদের জন্য হেদায়ত এরকম না বলে আল্লাহ সুবাহ সমস্ত মানব মন্ডলীকে সমস্ত মানুষকে সে যে কোনো ধর্মের হোক না কেন হিন্দু খ্রিস্টান জৈন পৃথিবীর যে কোনো মাঝহাব দল গোত্র নাস্তিক আস্তিক সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে বলছেন হুদাল্লিন্নাস এর মধ্যেই আছে পরিত্রাণ এর মধ্যেই আছে পথ নির্দেশনা এর মধ্যেই আছে সমাধান এটি হচ্ছে সেই সেই মাস যে মাসকে যে মাসে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এইখানে দুইটি জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার তার মধ্যে প্রথমত একটি হচ্ছে যে এই মাস তার বরকত সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তারা তার মাহাত্ম সম্পর্কে তার মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে সম্বোধন করছেন যে এই মাস এই সেই মাস যে মাসের মধ্যে আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি অতএব এই মাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন মাসে আল্লাহ সুবাহ করতে পারতেন কিন্তু বিশেষ করে রমাজান মাসকে সম্বোধন করছেন আল্লাহ সুবাহ এবং দ্বিতীয় আর একটি জিনিস সেটি হচ্ছে এই যে এই বাবার কাজ সম্মানে মর্যাদায় যে মাসটি আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সেই মাসে আল্লাহ সুবাহ কোরআনকে অবতীর্ণ করছেন তার মানে মর্যাদার উপরে মর্যাদা কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার ফলে এই এই মাসের মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোরআন যেহেতু এই মাসে অবতীর্ণ হয়েছে তাই কোরআনের মর্যাদা আমরা এখানে টের পাচ্ছি যে সম্মানিত মাসে যেহেতু অবতীর্ণ হয়েছে অতএব কোরআনের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি অত্যন্ত উচ্চ মানের এই মাস সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ এই মাসের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ 
সমস্ত মুমিন কে এবারে সম্বোধন করছেন মানুষ কে নয় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কে নয় শুধুমাত্র সেই সকল লোক যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ঈমান রাখে কিতাবের উপর ঈমান রাখে যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে কিতাব কোরআন কিতাবুল্লাহ এবং তার কিতাব সমূহ যেগুলো পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে এবাদ ঈমান রাখে ফেরেশতা মণ্ডলীর উপর ঈমান রাখে মৃত্যুর পরের জীবনের উপর ঈমান রাখে এই রকম ধরনের মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন এবং সেই সকল মুমিনকে সম্বোধন করছেন যারা নিজেদেরকে মুমিন হিসাবে দাবি করে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইখানে মুমিনকে সম্বোধন করছেন আগে করেছিলেন মানব সমস্ত মানবকে এখানে মুমিনকে সম্বোধন করছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদারগণ কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম সিয়াম তোমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে অপরিহার্য করা হয়েছে কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন এর পূর্ববর্তী তোমাদের তোমাদের উপরে এই ফরজিয়াতের এই অপরিহার্যতার বোধ শুধুমাত্র তোমাদের উপরে চাপানো হয়নি বরং তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতগণের প্রতি এই ফরজ এই অপরিহার্য কর্তব্য কিন্তু ফরজ ছিল এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূলত যে জিনিসটাকে মুসলমানদের কাছে পরিষ্কার করতে চাইছেন মুমিনদের কাছে পরিষ্কার করতে চাইছেন তার মধ্যে প্রথমত সেই জিনিসটি হচ্ছে এক যে তোমাদের উপরে সিয়ামকে অপরিহার্য করা হয়েছে সেই সকল পারক ব্যক্তিদের উপরে যারা সিয়াম রাখতে সিয়াম রাখতে পারবে তারা সুস্থ সবল মানুষ বালেক আকিল যাদের বুদ্ধি আছে এবং জ্ঞান আছে এবং সামর্থ্য রাখে এবং সফরে নেই কোন রকম মাজুর অবস্থায় নেই অসুস্থতা অবস্থায় নেই তাদেরকে সম্বোধন করছেন এবং বলছেন তোমাদের উপরে ফরজ আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার সেটি হচ্ছে এই যে তোমাদের উপরে এই জিনিসটি চাপিয়ে দেওয়া হয়নি এই বোঝা তোমরা যদি নিজেকে বোঝা মনে করো যে না এটি আমাদের উপরে বোঝা সিয়াম সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদেরকে না খেয়ে থাকতে হবে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদেরকে স্ত্রী সঙ্গম থেকে দূরে থাকতে হবে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার হালাল যে বস্তুগুলি আমার জন্য অন্য দিনে হালাল আম বর্তমান সময়ের সবথেকে প্রিয় আমাদের খাদ্য লিচু এ থেকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি যেগুলো দেখে আমাদের এমনি লাল আসে মুখে এমনি লালা চলে আসে সেই সমস্ত জিনিস থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এটি আমাদের উপরে বোঝা নয় বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মুমিনদেরকে সম্বোধন করতে করে বলছেন এবং তাদেরকে বলছেন যে মনে রাখো এটি তোমাদের উপরে বোঝা নয় বরং তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতগণের উপরে এই রোজা এই সিয়াম তোমাদের তাদের উপরে ফরজ ছিল তাহলে নিশ্চয়ই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যার কারণে তাদের উপরেও ফরজ ছিল এখনো ফরজ আছে এবং এর উপকারী দিকগুলি ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা করব এর মধ্যে কি উপকারী অপকারী তো এর মধ্যে নেই উপকারীই আছে লাআল্লাকুম তাত্তাকুন শেষের যে শব্দটি এই শব্দের মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে যাতে তোমরা আল্লাহ ভীরু হতে পারো লাআল্লাকুম তাত্তাকুন হতে পারে তোমরা আল্লাহ ভীরু হয়ে যাবে এই সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে কোন ইবাদত যে কোন হুকুম যে কোন নির্দেশনা যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এবং উচ্চ থেকে উচ্চ নিচু থেকে উপর পর্যন্ত সমস্ত হুকুম আহকাম মুসলিম উম্মার জন্য তথা সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপকারিতা লুকি আছে তার জন্য বৈজ্ঞানিক উপকারিতা মনের স্বচ্ছতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্যতা এর মধ্যে অনেক কিছু লুকি আছে যদি আমরা সেই দিকটা মানে সেইভাবে যদি ভাবি তো অবশ্যই এর মধ্যে কিছু না কিছু পাবো আমরা এর মধ্যে প্রথম যে উপকারিতা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এই সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন হাদিসে কুদসিতে যে সিয়াম রাখা ব্যক্তির মুখের ঘ্রাণ হচ্ছে সুঘ্রাণের মতো এবং সিয়াম রাখ যে ব্যক্তি সিয়াম রাখে তার তার সওয়াব তার আজর আমি প্রদান করব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আমি প্রদান করব এর আজর অন্য কোন ফেরেশতা বা অন্য কারো মাধ্যম দিয়ে প্রদান হবে না বরং এর সিয়ামের যে লাভ যে জিনিসটি সে অর্জন করবে মুমিন তার উপকারিতা তার ভালো দিকটা অবশ্যই আমি নির্বাচন করব এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেহেতু অন্তরের মালিক তিনি জানেন এইটি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কারণ নামাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে বাহ্যিক কিছু কর্মপদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সেই ব্যক্তি নামাজ পড়ছে যেমন আমি মসজিদে আসব এসে ওযু করব এসে ইমামের পেছনে দাঁড়াবো চার ওয়াক্ত জোহর পড়ব 
ইমামের পেছনে আমাকে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত শুনতেই হবে কমসে কম শুনতে হবে অবশ্যই পাঠ করতে হবে এটি অবশ্যই ব্যাপার ভেতরের ব্যাপার কিন্তু কিছু প্র্যাকটিক্যাল কিছু বিষয় আছে যেগুলি অবশ্যই নামাজ বা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে করে থাকতে হয় কিন্তু সিয়ামের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কোনো দিক কোনো জিনিস কিন্তু প্রকাশ পায় না সে ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় আছে না নেই রোজা অবস্থায় আছে না নেই এটি জানার উপায় কিন্তু নেই যদি কোনো ব্যক্তি সকালের বেলায় চা খেয়ে আসে চা মুড়ি ঘরের মধ্যে খেয়ে আসে বাইরে এসে বন্ধুদের বন্ধুদের মধ্যে এসে বলে যে আমি রোজা আছি ভাই আমি সিয়াম অবস্থায় আছি এবং ইফতারের সময় দিব্য সকলের সঙ্গে বসে ইফতার খাচ্ছে আমরা কেউ কিন্তু জানবো না এই ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় আছে না নেই এক ব্যক্তি সারাদিন সিয়াম অবস্থায় আছে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের মধ্যে যদি মোবাইল এবং স্মার্টফোন বা টিভির মাধ্যমে ব্লু ফিল্ম সহ বিভিন্ন ধরনের খারাপ যে কর্মগুলো আছে সেইগুলি যদি দেখে তাহলে আমরা কেউই বুঝতে পারবো না সেই ব্যক্তি লুকিয়ে লুকিয়ে ব্লু ফিল্ম দেখে এসেছে অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কোনো খারাপ কুকর্ম করে এসেছে আমরা কেউই জানবো না কিন্তু শ্যাম কিন্তু এই জিনিসগুলির সমস্ত বিষয়গুলি শ্যামের মধ্যে সম্পৃক্ত যে তুমি ঘরের মধ্যে বসে যদি কোনো খারাপ ছবি দেখো নোংরা কোনো ছবি কোনো ছবি দেখো পৃথিবীর কেউ কিন্তু খোঁজ রাখবে না আল্লাহ সুহান তালা কিন্তু দেখে থাকেন তুমি না খেয়ে আছো না খেয়ে আছো এই বিষয়টি কিন্তু আল্লাহ সুহান তালা দেখে থাকেন তুমি দিনের বেলা স্ত্রী সঙ্গম থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে তুমি স্ত্রী সঙ্গম করেছি কি করোনি সেইটি ঘরের মধ্যে তুমি কি করেছো সে বিষয়ে কোন পৃথিবীর মানুষ গ্রামের মানুষ কেউ কিন্তু জানবে না আল্লাহ সুহান তালা কিন্তু খোঁজ রাখেন পৃথিবীর যে কোনো ধরনের গুপ্ত জিনিস যেইগুলি আমরা অন্যের অবর্তমানে করে থাকি সমস্ত বিষয়ের খবর যেহেতু আল্লাহ সুহান তালার কাছে আছে তাই আল্লাহ সুহান তালা বলছেন যে এর আজ এই সিয়ামের আজ সিয়ামের বদলা আমি দেবো এটা কারণ হচ্ছে বান্দা এবং আমার মধ্যে এই ডিলিং অন্য কারোর মাধ্যমে কিন্তু নেই নামাজের জন্য তো বাহ্যিক কিছু কর্ম আমাদেরকে করতে হয় বা অন্য দানের ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু বাহ্যিক কর্ম আমাদেরকে করতে হয় দান করলে যাকে দান করছে সে জানে সে গিয়ে আর একজনকে বলে কিন্তু শ্যাম এমন একটি বিষয় যা আমরা অন্য কোনো মানুষকে বললেও কিন্তু হয় না এইটি পুরোপুরি অন্তরের বিষয় পুরোপুরি এই জায়গাটির বিষয় যে বিষয় আল্লাহ সুবাহ তালা মানব মণ্ডলীকে সম্বোধন করছেন এবং বলছেন যে এর বদলা আমি দেব এর বদলা আমার কাছে আছে প্রথমত একজন শ্যাম যে ব্যক্তি আছে একজন একজন মানে রোজাদার ব্যক্তি তার প্রথম উপকারিতা হচ্ছে এইটি যে আল্লাহ সুবাহান তালা সরাসরি আল্লাহ সুবাহ তালার সঙ্গে তার সম্পর্ক হটলাইন ফিট আছে এবং সেইখানে তার সব থেকে বড় পাওয়া সেটি হচ্ছে রাইয়ান এবং পৃথিবীর অনেক পাওয়া আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি পাওয়া হচ্ছে এই যে শ্যামের মাধ্যমে তার মধ্যে যে মিথ্যা বলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে বিভিন্ন ভাবে তার মধ্যে যে বিড়ি সিগারেট পান করার প্রবণতা তৈরি হয়ে থাকে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করার যে প্রবণতা হয়ে থাকে চোখ লজ্জার জন্য হোক মানুষের জন্য হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক এই সিয়ামের বদলতে কিন্তু তার মধ্যে একটি প্র্যাকটিস একটি নতুন মানে সেই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করার সেই খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকার একটি প্রবণতা একটি মনোবল একটি মানে নিজেদের মধ্যে একটি কনফিডেন্স তৈরি হয় যে আমি কিভাবে দূরে থাকতে পারি একজন বিড়ি খাওয়া মানুষ সে সারাদিনই বিড়ি খায় প্রত্যেক ঘন্টা আধ ঘন্টা পরপর একটি করে বিড়ি খায় সে জানে যে এটি তার জন্য ক্ষতিকর এবং বিড়ির বা সিগারেটের উপরে বড় ধরনের একটি ট্যাগ লাগানো থাকে এবং ভয়ানক একটি ছবি দেওয়া থাকে যে এটি হচ্ছে ক্যান্সারের কারণ বর্তমান সময়ে সরকার নাকি বলছে যে আরো বেশি ভয়ানক ছবি তার উপরে লাগাতে হবে তো এই সব জিনিস প্রত্যেক আধ ঘন্টা পরপর যে খেয়ে থাকে বা পান করে থাকে সেই ব্যক্তি রোজার দিনে কিন্তু সারাটা দিন ভোর থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিন্তু থাকে ও রোজাদার ব্যক্তি বিড়ি খাওয়া ব্যক্তি রোজাদার হয় অবশ্যই হয় সে ব্যক্তি কিন্তু এই খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকে এবং এই খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকার ফলে তার মধ্যে একটি প্রবণতা তার মধ্যে একটি সহনশীলতা তৈরি হয় যে আমি যাতে এই ধরনের অপকর্ম কুকর্ম থেকে দূরে থাকতে পারি এবং সমাজকে কুলসিত করে করা থেকে নিজেকে কুলসিত করা থেকে দূরে থাকতে পারি এইরকম ধরনের একটি প্রবণতা এই সয়ামের মাধ্যমে তৈরি হয়ে থাকে তৃতীয় উপকার যে উপকারিতা সুবাহান আল্লাহ আমরা অবাক হই যে আল্লাহ সুবাহান তালার সমস্ত নিয়ম যে নিয়মগুলি আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে এত নিগুড় বৈজ্ঞানিক কিছু কারণ হয়ে আছে যে কারণগুলি যদি আমরা সাধারণভাবে একটু ভাবি তাহলে যে কোনো মানুষই রোজার জন্য এগিয়ে আসবে দু সালে জাপানের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইয়োসুনেরি ওসিমি তার নাম সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল ক্যান্সারের একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য মনে রাখবেন ইয়োসুনেরি ওসিমি যদি কারো কাছে মোবাইল ইন্টারনেট থাকে বাইরে গিয়ে সার্চ করবেন জাপানের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী দু সালে 
তিনি নোবেল প্রাইজ পান ক্যান্সারের একটি নতুন পদ্ধতি মানে তার কিউরেটিভ পদ্ধতি মানে ঠিক করার জন্য যে পদ্ধতি দরকার সেই পদ্ধতির জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে পান তো তার রিসার্চে তিনি যে জিনিসটি রিসার্চ করেন সেই রিসার্চ রিসার্চটির নাম হচ্ছে অটোফেজি 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 শব্দের অর্থ হচ্ছে সেলুলার সেল ডিস্ট্রাকশন সেলুলার সেল ডিস্ট্রাকশন যার বাংলা অর্থ হচ্ছে যে যখন আমরা সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাখে থাকি নাখে থাকার ফলে আমাদের পেটের সমস্ত খাবার শূন্য হয়ে যায় এবং সমস্ত খাবার শূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের শরীরের যে ফ্যাট যে মানে চর্বিগুলো থাকে সেই চর্বি থেকে আমাদের শরীরের মানে শরীরকে পরিচালনা করার জন্য সেই ফ্যাটকে কিন্তু সংগ্রহ করতে থাকে যার ফলে আমাদের শরীরের কিছু অপরিপক্ক কিছু মানে পুরো তৈরি হয়নি এমন ধরনের কিছু সেল থাকে যে সেল যে সেলগুলি মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিশেষ করে যারা ক্যান্সারের রুগী তাদের ক্যান্সার হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের শরীরে সেল তৈরি হওয়ার কারখানাটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেল যে তৈরি যে সেল তৈরি করার যে কারখানা সেই কারখানাটি তৈরি খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে সেলগুলি কিন্তু আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায় তো না খেয়ে থাকার ফলে তার শরীরে যখন কোনো খাবার পাই না তখন অর্ধ মানে অর্ধেক ধরনের সেল বা অপরিপূর্ণ সেলগুলি আমাদের শরীর কিন্তু খেতে থাকে খেতে থাকে ইটিং মানে খেতে থাকে সেই খাওয়ার ফলে সেই খারাপ সেলগুলি কিন্তু আমাদের শরীর থেকে ধ্বংস হতে থাকে কমতে থাকে এবং যখন খারাপ সেলগুলি খারাপ হয়ে যায় ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায় রিসাইকেলিং হয়ে যায় সেইগুলি যখন ডিলিট হয়ে যায় তখন তার স্থানটি ফাঁকা হয়ে যায় তার স্থানটি ফাঁকা হয়ে যায় আমরা জানি যে কম্পিউটারে যখন অনেক কিছু প্রোগ্রাম হয়ে আমাদের কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ফুল হয়ে যায় তখন আমরা কিছু কিছু খারাপ প্রোগ্রামগুলি বা টেম ফাইল বা গার্বেজ ফাইলগুলিকে ডিলিট করে ফেলি তার কারণ হচ্ছে যাতে আমার কম্পিউটারের আবার সক্ষমতা ফিরে আসে আবার দ্বিতীয়বার ঠিকঠাক কাজ করে সেই রকমই মানুষের শরীরেও এক জটিল কম্পিউটার আমাদের মানুষের শরীরে আছে যখন এই সেলগুলি খেয়ে ফেলে তখন সেই সেলগুলির অংশে নতুন সেল তৈরি হয় নতুন সেল তৈরি হওয়ার ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি সেইখান থেকে দূরবর্তী হয়ে যায় ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায় সুবহান আল্লাহ একজন মানুষ যদি সিয়াম থাকে প্রথমত সে আল্লাহ সুবহান তালার নৈকট্য তো লাভ করছেই আল্লাহ সুবহান তালার সব থেকে কাছের বান্দা তো সে হচ্ছেই রাইয়ান নামক জান্নাতে তার স্থান তো হচ্ছেই তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ সুবহান তালার আল্লাহ সুবহান তালা তার সময়কে আরো বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন এবং তার শরীরের সক্ষমতাকে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন এই রোজার মাধ্যমে এবারে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যারা বিভিন্ন কারণে এই সিয়ামের মতো একটি এবাদত থেকে আমরা দূরে থাকি এই রোজার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদত যার উপকারিতা দুনিয়া এবং আখরাতেও আছে সেই উপকারিতার দিক থেকে যারা আমরা দূরে থাকি তাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কিসের জন্য নিজেকে দূরে রাখছেন আপনি কি ভাবছেন আপনার ছেলে যখন স্কুলে যাচ্ছে বা আপনি কোন অন্য কোনো কাজে যখন থাকছেন তখন সায়াম থেকে দূরে থাকছেন আমি তো অসুস্থতার মধ্যে আছি বা বিভিন্ন সামান্য একটি ছুতোরে ছুতোই আমরা সায়াম থেকে দূরে থাকছি কিন্তু এর উপকারিতা পৃথিবীতে তো অবশ্যই প্রমাণিত এবং আখরাতে আল্লাহ সুবহান তারা কাছে অবশ্যই আমাদের এর মানে উপকারিতার দিক আছে সুবহান আল্লাহ তাই তো আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে আল্লাহ কুম তাকুন যাতে তোমরা আল্লাহ নিকটবর্তী হয়ে যাও আল্লাহ সুবহান তালার কোনো বান্দা যদি নিকটবর্তী হয়ে যায় যদি আল্লাহ সুবহান তালার প্রিয় বান্দা হয়ে যায় কোনো ব্যক্তি তাহলে তার কি পৃথিবীতে আর কোনো বলি লাগবে আর তার কোনো পীর লাগবে আর না কোনো কিছু লাগবে কোনো ডাক্তার কোনো মেডিসিন কোনো কিছুই তার প্রয়োজন নাই আল্লাহ সুবহান তালা তাই বলেন যদি এই আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয় আল্লাহ ইন আউলিয়া আল্লাহ যারা আল্লাহকে ভয় করে সেই সকল ওয়ালি সেই সকল ওয়ালি আমি আপনি সকলের মধ্যেই হতে পারে ওয়ালি শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধু হওয়ার জন্য স্পেশাল কোনো ইমিগ্রেশন স্পেশাল কোনো অনুমতি আল্লাহ সুমান তরফ থেকে আসে না কোনো ভিজিটিং কার্ড কোনো ধরনের নির্দিষ্ট মানে আল্লাহ সুমান তরফ তরফ থেকে হাইডিং মেসেজ কিছু আসে না বরং আল্লাহ সুবহান তালার ওয়ালি হতে গেলে আল্লাহ সুমান তালার নৈকট্য লাভ করতে গেলে তাকুয়া অবলম্বন করতে হয় পরেশ গাড়িতে অবলম্বন করতে হয় আল্লাহ সুবহান তালা যে জিনিসগুলি থেকে আমাদের বাধা দিয়েছেন সেই থেকে দূরে থাকতে হয় এবং যেটিকে নিষেধ করেছেন সেই থেকে দূরে থাকতে হয় যেটি হুকুম করেছেন সেইটি কোনো রকমের বাক্য বেতানটা ছাড়াই সামিয়া না ও আতায় না শুনলাম এবং মান্য মান্য করলাম এইরকম ধরনের মনোভাব অপন্য যেসব মানুষ 
তারাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহর ওয়ালি আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন যারা আল্লাহর ওয়ালি যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যারা আমার বন্ধু যারা আমার নিকটবর্তী যারা আমার কাছের লোক তাদের কোনো সমস্যা নেই তাদের কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই তারা দুঃখ মানে দুঃখিত হবে না তারা গমজাদাও হবে না তাদের কোনো সমস্যা নেই পৃথিবীতেও এবং আখিরাতেও এই গ্যারান্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই দিচ্ছেন এবারে এবারে আপনাদের কাছে প্রশ্ন এবং সকলের কাছে প্রশ্ন যে আসলে কি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই বাণীর উপরে পরিপূর্ণ আস্থা রাখি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে এর উপকারিতা দুনিয়াতেও যেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে ইয়োশনারি ওশিমি যে একজন জাপানের অমুসলিম একজন বিজ্ঞানী সে বলছে যে না খেয়ে থাকার ফলে মানুষের শরীরের মানে কর্মক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তার তার শরীর থেকে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায় ঝুঁকি কমে যায় তাহলে আপনি বলুন তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো এই বিষয়ে যে আচ্ছা বলুন তো কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে আপনি পুরো রিসার্চ পেয়ে যাবেন পুরো রিসার্চ পুরো রিসার্চ পেয়ে যাবেন বর্তমানে ইন্টারনেটের যুগ শুধুমাত্র তার নাম সার্চ করেন এবং এসআর লিংকটা লিখতে পারেন 2016 এর ক্যান্সার মানে ক্যান্সার রিসার্চ বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ উইনার তার নাম লিখে সার্চ করতে পারেন অথবা এইভাবে লিখে সার্চ করতে পারেন আপনি যে তার পুরো রিসার্চ কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে দিনের মধ্যে তিনি বলেন 12 থেকে 18 ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হবে যদি এইভাবে কন্টিনিউ 28 দিন 26 থেকে 38 দিনের মধ্যে কেউ যদি এইভাবে না খেয়ে থাকে কন্টিনিউ তার মধ্যে 60 থেকে 70 শতাংশ ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায় সুবহানাল্লাহ ইয়োশনারি ওসিম একজন অমুসলিম বিজ্ঞানী সে জানেও না যে কোরআনে মুসলমানদের জন্য এটি হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম সিয়াম অপরিহার্য একটি কর্তব্য প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যদি কেউ অস্বীকার করে সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি না রাখে রোজা সে মুসলমানই থাকবে না এই অপরিহার্য কর্তব্য সে না জেনে রিসার্চ করে এমন একটা রিসার্চ করে ফেলল যার জন্য সে নোবেল প্রাইজ পেল আর আমি হচ্ছে হতভাগ্য আমার কাছে এত বড় একটি সম্মানীয় এত বড় একটি এত বড় একটি মর্যাদাপূর্ণ জিনিস থাকা সত্ত্বেও আমি এই হতভাগ্য আমি চেললাম না আমি চেললাম না আমি চেললাম না আল্লাহর কিতাবকে আমি চেললাম না আল্লাহর দেয়া বিধানকে আমি চেললাম না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাসূলের দেয়া সুন্নাতকে সুন্নাতের অবমাননা ফরজের ফরজ থেকে অবমাননা শুধুমাত্র অবমাননা অবমাননাই নয় বর্তমান সময়ে যুবকদের মধ্যে নতুন একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর বিভিন্ন হুকুমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের কটুক্তি ফেসবুক এবং কি বলে ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ তো দেখতে পায় না ঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম বিশাদাগর করা মুসলিম নাম নিয়ে এবং মুসলিম যুবকরা এরকম ধরনের কাজ করছে অনেকেই সত্যি খুবই দুঃখ লাগে কারণ সে তার ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ সে জানে না যে আমার ধর্মে কি লুকিয়ে আছে তাই তো আল্লামা ইকবাল তিনি খুবই দুঃখের সঙ্গে বলেন ও মুআজ্জাজ সে জামানে মে মুসলমান হোকার ও মুআজ্জাজ সে জামানে মে মুসলমান হোকার হাম জালিল ওয়া খার হুয়ে তারিখে কোরআন হোকার সুবহানাল্লাহ তিনি অতদিন আগে সেই কথাটি বলেছিলেন এবং বর্তমান সময়ে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে তারা সম্মানিত মর্যাদার উচ্চ আসনে ছিলেন মুসলমান হয়ে তারা ইসলামকে ফলো করে কোরআনকে ফলো করে উচ্চ সম্মানের উচ্চ মর্যাদায় গেছিলেন কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্য এই কোরআনকে আমরা কাছে পেয়ে সিয়ামকে কাছে পেয়ে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে আমাদের কাছে পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ইসলামটা একটা হেয়ের মতো জিনিস যেটা আমাদের কাছে অ্যাডিশনাল হিসেবে কাজ করে শুধুমাত্র লৌকিকতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করে থাকি শুধুমাত্র এমন কিছু কাজ করে থাকি লোকে কি বলবে সমাজে বাস করছি রোজা যদি না না রাখি অন্য লোকের সামনে যদি খাবার খাই তো কি বলবে লোকে তাই তো একটু নাকিয়ে থাকি কি হবে চা তো একদিন পান করছিলাম সকালের সামনে বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবো মিথ্যা কথা তো এমনিতেও বলি তো এমনি এখন রোজার নাম দিয়ে মিথ্যা কথা চালাই আমি রোজা অবস্থায় আছি ভাই মিথ্যা কথা বলবো না তো মিথ্যা কথা বলছে নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক আমি রোজা অবস্থায় আছি ভাই মিথ্যা কথা বলবো না অথচ মিথ্যা কথা চালাচ্ছে আমি রোজা অবস্থায় আছি তা তোকে ছাড়তাম না নতুন এক পদ্ধতি আমরা উদ্ভাবন করেছি সত্যি খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা ইসলামকে শরীয়তকে এমন একটা খেলার বস্তু মনে করেছি যে এর মধ্যে আমাদের কাছে না কোনো মজা আছে না রস আছে এটি একটি পাথরের টুকরো টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাতে আমাদেরকে শরীয়তকে শরীয়তের সমস্ত হুকুমকে যথাযথ বোঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহুম্মা আমিন الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم 
والشفاه لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الله سبحانه وتعالى এই বাণী আগের যে দুইটি আয়াত পাঠ করেছি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সঙ্গে কানেক্টেড যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন যে হে মানব সকল সমস্ত মানুষ ইয়া আইয়ুহান নাস যখন নাস নাস শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষ সকল মানুষ নারী পুরুষ সকল শুধুমাত্র এখানে পুরুষের সম্বোধন নয় বরং নারীও এর মধ্যে নারী শিশু সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্বোধন করছেন যেমন আমরা বাংলাতে ব্যবহার করে থাকি মানবতা বা হিউম্যানিটি এরকম দা এই কোন টাইপের শব্দ যেখানে সমস্ত মানুষকে মানব মণ্ডলীকে সম্বোধন করা হয় قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور তোমার রবের পক্ষ থেকে এমন একটি গ্রন্থ এসেছে যে গ্রন্থের মধ্যে আছে দেখ যে গ্রন্থের মধ্যে আছে অন্তরের রোগের নিরাময় হুদা লিন ইয়া আইয়ুহান নাস قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور অন্তরের যে ব্যাধি আছে যে কপটতা আছে যে মনের যে ব্যাধি আছে মনের মধ্যে যে অন্য মানুষের বিরুদ্ধে মানে বিরূপ মানে মনোভাব শরীয়ত সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব বিভিন্ন জিনিস আমাদের মধ্যে যে প্রমাণ হচ্ছে জিনিসগুলো এটা যে জিনিসগুলো সম্পর্কে বিরূপ যে মনোভাব সেই মনোভাব বা সেই অন্তরের ব্যাধির নিরাময়ের কোন কোরআনের মধ্যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেছেন ওয়া শিফাউ লিমা ফিস সুদুর ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন এবং এর মধ্যে আছে বিশেষ করে স্পেসিফিকলি নির্দিষ্ট ভাবে মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশনা হুদা রাস্তা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পৌঁছানোর জন্য এক সরল সঠিক সহজ সোজা পথ মানে পথ এর মধ্যে বিদ্যমান আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেহেতু অন্তরের মালিক সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনি জানেন মানুষের মনের মধ্যে অনেক ব্যাধি বিদ্যমান আছে বিভিন্ন ব্যাধি তার মধ্যে সবথেকে বড় ব্যাধি হচ্ছে মনের ব্যাধি মনের ব্যাধি এই মনের মধ্যে ব্যাধি যার মধ্যে আছে তার কিন্তু কোনো জিনিসে উপকার হবে না ভাত খাবার খাবে কিন্তু শরীর ঠিক হবে না অন্য ভাইয়ের উপকার দেখে তার ভেতর জ্বলে যাবে এ ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ইংলিশ দার্শনিক আফ্রিকান দার্শনিক তিনি বলেন দা ডিজিজেস অফ অ্যাটিটিউড আর ফার ডেডলিয়া দা ডিজিজেস অফ অ্যাটিটিউড আর ফার ডেডলিয়া দেন দা ডিজিজ লাইক ক্যান্সার এন্ড ব্রেন স্ট্রোক তার কথা অনুযায়ী কোরআনের কথাকে হয়তো তিনি কপি করেছেন আমার জানা নেই কথাতে তিনি বলেন যে অন্তরের ব্যাধি অ্যাটিটিউডের ব্যাধি ব্যবহারের যে ব্যাধি এই ব্যাধি ক্যান্সার ব্রেন স্ট্রোক এবং তার থেকে বড় ধরনের ব্যাধি থেকে বড় ভয়ানক এই ব্যাধি যদি এই ব্যাধি কোনো মানুষের মধ্যে থাকে তাহলে তার শরীরে তার ইবাদতে তার চলাতে তার ফেরাতে তার কথাতে তার বাতরাতে পৃথিবীর কোন কর্মে সে শান্তি পাবে না যদি অন্তরের ব্যাধি তার মধ্যে ঢুকে থাকে আসবে নামাজ পড়বে চলে যাবে কিন্তু নামাজের উপকারিতা সে টের পাবে না সারা দিন না খেয়ে থাকবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই টের পাবে না এ তো রোজা না খেয়ে থাকছি যেমন অন্যজন বলে না খেয়ে থাকার নামই হচ্ছে রোজা দাদার কাছে খাবার নেই তারাই হচ্ছে তারা হচ্ছে রোজাদার না এর মধ্যে উপকারিতা আছে আমি প্রমাণ দিয়েছি তো অন্তরের ব্যাধি যদি কারো মধ্যে থাকে তো এই ব্যাধি যতক্ষণ না দূর হবে এটি ক্যান্সারের তো রোগ বর্তমান সময়ে ক্যান্সারের ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়ে কেমাথে কেমোথেরাপির মাধ্যমে বা আমরা যদি এরকম ধরনের ফ্যাস্টিং করে থাকি মানে রোজা যদি নাও করেন ফ্যাস্টিং করলাম না খেয়ে থাকলাম তাহলে হয়তো ব্যাধি থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি ব্রেন স্ট্রোক যদি তাৎক্ষণিক বোঝা যায় তাহলে হয়তো সাময়িক নিরাময় তার মধ্যে হতে পারে কিন্তু এই ব্যাধি এমন বড় ব্যাধি হার্ট অ্যাটাকের থেকে বড় ব্যাধি এই ব্যাধি যদি দূর না হয় তাহলে কিন্তু কোন ইবাদতে কোন কিছুতে আপনি শান্তি পাবেন না ব্যবসা বাণিজ্য কোন কিছুতে আপনি মানে এর শান্তি পাবেন না তাহলে সমাধান কোথায় এর সমাধান অবশ্যই আছে এর সমাধান হচ্ছে কোরআন এর সমাধান হচ্ছে কোরআন এই মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন এই মাসে বেশি বেশি কোরআনকে তেলাওয়াত করুন বেশি বেশি পড়ুন এর মধ্যে সমাধান আছে এর মধ্যে যদি আপনি মানে নাও বোঝেন তাহলে আপনার মন শান্তি পাবে আপনার মন শান্তি পাবে আপনার আত্মা শান্তি পাবে আপনি সমস্ত রকম আপনার মধ্যে যে কিনা কপটতা আছে সওয়াবের নিয়তে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ইবাদতগুলি করে থাকেন এটি হচ্ছে অন্যতম একটি ইবাদত অনেক জিকিরের মধ্যে অন্যতম ইবাদত হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা এই মাসে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া চান ইয়া মুসাব্বিতাল কুলুব সাব্বিত কলবি আলা দিন হে আমার প্রতিপালক হে আমার অন্তরের মানে অন্তরের কন্ট্রোল কর্তা অন্তরের অন্তরের অধিকর্তা তুমি আমার অন্তরকে দ্বীনের প্রতি অবিচল রাখো আমার আমার অন্তরকে তুমি সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করো আল্লাহর কাছে এই দোয়াগুলি চান যদি আরবিতে না থাকে বাংলাতে চান না রে বাবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগাযোগ যোগাযোগ যখনই চাইবেন আপনি তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাজি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবসময় বলেন যে বান্দা কখন চাইবে আমার কাছে আমি দোয়া তাকে আমি উপস্থিত আমি তাকে দোয়া যে চাক না চাওয়ার মতো চাইতে হবে 
চাওয়ার মতো চাইতে হবে অমনোযোগ হয়ে চাইলেও হবে না আর অমন অমনস্ক হয়েও চাইলে হবে না আর অধৈর্য হয়েও চাইলে হবে না চাওয়ার মতো চাইতে হবে একটা বাচ্চা সাধারণত শিশু তার মা তার কাছে কত প্রিয় তার মায়ের কাছে শিশুটি কত প্রিয় কিন্তু যতক্ষণ না না কান্দে বাচ্চা কিন্তু মা কিন্তু তাকে দুধ দেয় না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা না চাওয়াতে আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন আমার হাত আমার পা আমার চোখ আমার জীবন আমার মরণ আমার সমস্ত কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফ্রি অফ কস্ট আমাকে প্রভাইড করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু বলেন যে আর কিছু চাই না তোমার কাছে দিনের মধ্যে পাঁচটি ওয়াক্ত নামাজ পড়তে আসো দিনের মধ্যে পাঁচটি ওয়াক্ত নামাজ পড়ো মিথ্যা কথা বলবে না রোজা রাখো হজ যদি অবস্থা যদি ঠিক হয় হজ করতে যাও আর যদি অবস্থা থাকে যাকাত দাও তো সাধারণ মানুষের জন্য এমনিতেই তিনটি ক্যাটাগরি শেষ প্রথম আর দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটি ক্যাটাগরি থাকলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব আমরা তো গরীব মানুষ কালেমা পাঠ করলাম আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তো হয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত যথাযথ ভাবে পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় ক্যাটাগরি শেষ এবং রোজা করলাম ঠিকঠাক টাইমে সমস্ত রকমের যে মিথ্যা কপটতা থেকে দূরে থাকলাম এমনি এমনি আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন যদি আমাদের মধ্যে সেই রকম স্বচ্ছ মানে স্বচ্ছতা আমাদের মধ্যে থাকে তাকওয়া যদি থাকে অবশ্যই আমরা দুনিয়াতে সফল এবং আখিরাতে সফল হব এই আশা রাখা যায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে পরিশেষে দোয়া হে আল্লাহ আমাদেরকে তোমার দ্বীনকে বোঝার তৌফিক দান করো হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে অপরিপূর্ণতা আছে সেই অপরিপূর্ণতাকে তুমি দূর করো হে আল্লাহ আমরা মানব আমরা মানুষ মানে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি মনের ব্যাধি বিদ্যমান সেই মনের ব্যাধিকে যাতে আমরা দূর করতে পারি তার তৌফিক দান করো কারণ এই ব্যাধির ডাক্তার ল্যাবরেটরি কোন রকমের রিসার্চ টিম কিন্তু পৃথিবীতে নেই এর কাউন্সেলিং সাময়িক ভাবে কোনো মনোবিজ্ঞানের কাছে হতে পারে সাময়িক ভাবে তবু যদি আপনার মধ্যে হিংসা কপটতার ব্যাধি থাকে ও যতই বড় মনোবিজ্ঞানী হোক কিছুই হবে না এর বড় ডক্টর হচ্ছেন আপনি আপনি নিজেকে তৈরি করুন ইনশাআল্লাহ আপনার মনের মধ্যে থেকে এমনি কপটতা দূর হবে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্যের মাধ্যমে এই আশা রেখে আজকে সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করলাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের সকলের সকলের ইবাদতকে এই সয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদতকে যাতে কবুল করেন এবং আমরা যাতে যথাযথ ভাবে সয়ামকে পালন করতে পারি তা তৌফিক দান করেন আল্লাহুম্মা আমিন আমিন ইন্নাল্লাহ ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতাই দিল কুরবা ওয়া ইনহা আনিল ফাশাই মুনকার ওয়াল বাগি আইদুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ওয়া যিকরুল্লাহি তাআলা ওয়া আউতুহুম ওয়া তামাম